வணக்கம் நண்பர்களே இது உங்கள் வளவன் செய்திகள் நம்ம சேனலை இதுவரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா கீழே உள்ள சிவப்பு நேர சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அருகில் உள்ள பெல் சிம்பிளையும் அழுத்தினீங்கன்னா நம்ம போடுற வீடியோக்களோட நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு தொடர்ச்சியா வந்து கொண்டே இருக்கும் நம்மளோட வீடியோக்களை விட்டு விடாமல் தொடர்ந்து பார்ப்பதற்கு உதவியாக இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க உங்க நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க உங்களுடைய கருத்து கருத்துக்களை கமெண்ட்ல பதிவு பண்ணுங்க உங்களுக்கு ஏதேனும் கேள்விகள் இருந்தா அதையும் கமெண்ட்ல சொல்லுங்க அதற்குரிய வீடியோக்களை நாங்க பதிவிடுகிறோம் என்னால என் மனச கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியல அப்படின்னு நினைக்கிறவரா நீங்க இப்ப யோசிச்சு பார்த்தா எல்லாருமே வந்து உடனடியா என்ன சொல்லுவோம் ஆமாங்க என்னால என்னோட மனச கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியலங்க கட்டுப்பாடா வச்சுக்கிடவே முடியலங்க அப்படின்னு நினைப்போம் ஆனா அது உண்மையா அப்படின்னு பார்த்தா எல்லாராலையும் எல்லா சூழ்நிலைகள்லயும் அப்படி இருக்கிறது இல்லைங்க இப்ப நீங்க பொதுவா ஒரு அரசு அலுவலகத்திலயோ அல்லது ஒரு இடத்துல வேலை பார்க்கிறவரா இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் இப்ப உங்களோட மேல் அதிகாரி ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக உங்களை கூப்பிட்டு திட்டாரு பயங்கரமா அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில நீங்க உடனே அவரை திரும்ப வந்து திட்டிடுவீங்களா கோவப்பட்டு மாட்டீங்க அந்த இடத்துல உங்களோட மனசை நீங்க வந்து கட்டுப்பாடா கண்ட்ரோலா வச்சுக்கிடுவீங்க அந்த இடத்துல அவர் சொல்றது சரி சரி கேட்டுட்டு வந்துருவீங்க மன கட்டுப்பாடுங்கிறது எந்த சூழ்நிலைக்கு ஏத்த மாதிரி அனுசரிச்சு போறது தாங்க இப்ப ஆனா சில பேர் இருப்பாங்க அவங்களால மேல் அதிகாரி திட்டினா கூட பொறுத்துக்கிட முடியாது திரும்ப என்ன செய்யறோன்னு தெரியாம கண்ணு மணி தெரியாம வஞ்சி விட்டு வந்துருவாங்க அந்த மாதிரியான ஆளா நீங்க இப்ப நம்ம அதுதான் முதலே சொன்ன மாதிரி நம்ம வந்து கேக்கும்போது ஆமாங்க மன கட்டுப்பாடா இல்ல அப்படின்னு நினைப்போம் ஆனா எல்லா சூழ்நிலையும் இருக்க மாட்டோம் சில உதாரணங்களை நம்ம பாக்கலாம் பொதுவா இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து குழந்தைகள் மேல அன்பா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைப்போம் அந்த அன்பா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டே அலுவலகத்துல இருந்து வருவோம் அன்னைக்குதான் பாத்தீங்கன்னா அவன் வந்து பள்ளிக்கூடத்துல கொடுத்திருக்க மதிப்பெண் பட்டியல் எடுத்து காட்டுருக்கான் மதிப்பெண் கொஞ்சம் குறைச்சலா வாங்கிருக்கலாம்னு வச்சுக்கலாம் அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப மலர் மருந்துகள் மாதிரி தீர்வுகளை நமக்கு நாடும்போது இந்த மாதிரி மதிப்பெண் கம்மியா வர வாங்குறதுக்கு அவங்க காரணம் இல்ல அப்படிங்கிற விஷயத்த நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதோட அதை போக்கும் வழிமுறைகளை நம்ம செய்வோம் ஆனா பொதுவா சராசரியா இருக்கிறவங்க என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா வருவாங்க மதிப்பெண் பட்டியலை பார்த்த உடனே இவ்வளவு நேரம் நம்ம மகன்ட அன்பா இருக்கணும்னு நினைச்சிட்டு கடையில இருந்து பொருட்கள் எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்திருப்பாங்க ஆனா அந்த அன்பு பாசம்லாம் ஒரு நொடியில இருந்த இடம் தெரியாம போயிருங்க அந்த இடத்துல உடனடியா அவங்களுக்கு கோபம் வந்துடும் கோபம் வந்த உடனே என்ன செய்வாங்க கண்ணு மண்ணு தெரியாம தூக்கி போட்டு சாத்துவாங்க அல்லது அவங்களே உணர்ந்திருந்தா கூட அவங்க காரணம் இல்ல அப்படின்னு உணர்ந்திருந்தா கூட அவங்களால அந்த இடத்துல அவங்களை கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிற முடியாது அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பயங்கரமா சத்தம் போடுவாங்க அடிப்பாங்க ஏதாச்சும் ஒண்ணு செய்வாங்க அப்ப ஏன் எதுனால இந்த மாதிரி வருது யோசிச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா அதே மாதிரி இன்னொரு உதாரணத்தை எடுத்துக்கலாம் இது வந்து ஒரு சூழ்நிலை இன்னொரு ஒரு உதாரணத்தை எடுத்துக்கலாம் ஒரு சர்க்கரை நோயாளி இருக்காருன்னு வச்சுக்கணும் அவர் வந்து சர்க்கரை போட்ட பொருள்களை சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு டாக்டர் சொல்லியிருப்பாரு குடும்பத்துல எல்லாரும் சொல்லியிருப்பாங்க அப்ப வந்து அவருமே சாப்பிட மாட்டாரு பொதுவா ஆனா ஒரு ஸ்வீட் ஸ்டாலுக்கு போறாருன்னு வச்சுக்கணும் அங்க போன உடனே பார்த்தா அன்னைக்குதான் போட்ட அல்வா அப்பதான் சுட சுட வந்திருக்கிற அல்வா அன்னைக்கு தான் போட்ட ஜிலேபி அப்படியே பல பலன்னு விட்டு இருக்கும் இவர் கண்ணு முன்னாடி அனைத்து இனிப்புகளையும் இவரை பார்த்து வாங்க வாங்கன்னு கூப்பிடுற மாதிரியே இவருக்கு தோணுங்க அப்ப என்ன செய்வாரு படார்னு ரெண்டு ஸ்வீட் எடுத்து சாப்பிடுவாரு அப்புறம் வீட்டுல போய் ஒரு மாத்திரைய போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு இந்த மாதிரியான சூழ்நிலை இருக்கு அதே மாதிரி சித்த மருத்துவ மருந்துகள்லாம் சாப்பிடுறப்ப பாத்தீங்கன்னா பொதுவா வந்து நோய் அதுக்கான மருந்துகள் அப்படின்னு சாப்பிடும் போது சில பத்தியங்களை கொடுத்துருப்பாங்க உப்பு அதிகமா போட்டு சாப்பிடக்கூடாது எண்ணெய் சேர்க்கக்கூடாது கடு உளுந்த பருப்பு போட்டு தாளிக்க கூடாது இந்த மாதிரி சில நோய்களுக்கு சில நாட்களுக்கு சில விதமான பத்தியங்களை கொடுப்பாங்க ஆனா அந்த பத்தியத்தை நம்மளால ரெண்டு நாளைக்கு மேல கடைபிடிக்கவே முடியாது உப்பு இல்லாம சாப்பிட முடியுமா இத போய் குப்பை தட்டுல போடுன்னு வீட்டுல இருக்கிறவங்க பூரா கத்துவோம் என்னோட கஷ்டம் யாருக்கு தெரியும் உங்களுக்கு உங்களால அப்படி இருக்க முடியுமா உப்பு இல்லாம மனுஷன் சாப்பிடுவானா உப்பு இல்லா பண்ணம் குப்பை இல்லைன்னு உங்களுக்கு தெரியாதா அப்படி இப்படின்னு வீட்டுல இருக்கிறவங்களை பூரா போட்டு சத்தம் போட்டுக்கிட்டு அப்புறம் என்ன செய்வோம்னா டப்புன்னு எடுத்து வச்சு ஊர்காய் கறி ஆகி சாப்பிட்டு இருப்போம் ஏதாச்சும் உப்ப உப்ப போட்டு சாப்பிட ஆரம்பிச்சுப்போம் அப்ப இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில அதாவது நமக்கு தெரியும் சக்கரை வியாதி இனிப்பு சாப்பிடக்கூடாது மருந்து சாப்பிட்டு இருக்கோம் பத்தியம் உப்பு போட்ட பொருட்களை சாப்பிடக்கூடாது அல்லது இறைச்சி சாப்பிடக்கூடாது பொதுவா அந்த இறைச்சி சாப
வீட்டுல எவ்வளவு கஷ்டம் வருது நம்ம குடிக்கிறதுனால குடும்பத்துல உள்ளவங்களுக்கு எவ்வளவு கஷ்டம் பண கஷ்டம் ஆகுது இவங்க எல்லாம் தனிமையில உட்காந்து யோசிப்பாங்க சரி இனிமே குடிக்கவே கூடாது அப்படின்னு முடிவு எடுத்துருவாங்க ஆனா அந்த பக்கம் போறப்ப இவரோட குடிகார நண்பர் ஒருத்தர் கூப்பிடு ஒரு வாடா கடை வரையும் போயிட்டு வந்துருவான் நான் சாப்பிடுற நீ சும்மா பாத்துக்கிட்டு சும்மா பார் வரைக்கும் தானே அப்படின்னு எப்படியாச்சும் ஒரு நகட்டிக்கு போயிருவாரு அந்த டாஸ்மாக் கடைக்கோ அல்லது பார் வரைக்கும் போயிட்டாருன்னா இவரால் அங்க போய் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது கொஞ்சம் தானே இன்னைக்கு துணுண்டு உண்டாலும் சாப்பிடுவோம் நாளையில இருந்து சாப்பிடாம இருந்துக்குவார் ஏதோ ஒரு சால் ஜாப்பு காரணங்களை சொல்லி எப்படியாச்சும் கொஞ்சத்தை சாப்பிடுவார் இதே மாதிரிதான் எல்லா கெட்ட பழக்கங்களும் சிகரெட் குடிக்கிறத நிறுத்தலாம்னு நினைச்சாலும் சரி ஏதாவது பலவித புத்தகங்களை படிக்கிறது ஏதோ எந்த விதமான கெட்ட பழக்கங்கள் நீங்க நினைக்கிறது உங்களால மனசை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியலன்னு நீங்க நினைக்கிறது வீடியோ பாக்குறதா இருக்கட்டும் ஆபாச சினிமாக்களை பாக்குறதா இருக்கட்டும் ஏதோ ஒரு கெட்ட பழக்கம்ங்கிறது நீங்களே உங்களுக்கே தோணும் இது கெட்ட பழக்கம் நம்ம இதை வந்து நிறுத்திடணும்னு தோணும் ஆனா அந்த இடத்துக்கு போறப்ப உங்களால வந்து உங்க மனசை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது கண்ட்ரோல் பண்ணாம அந்த காரியத்துல இறங்கிடுவீங்க பொதுவா இந்த மாதிரியான உதாரணங்கள் இன்னும் பல்வேறுபட்ட உதாரணங்களை நீங்க உங்களுக்கு நீங்களே யோசிச்சு பாத்துக்கலாம் எந்த மாதிரி சூழ்நிலைகள்ல நம்மளால மனசை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல ஏன் அப்படிங்கறத இப்ப பாக்க போறோம் இந்த மனசை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாம இருக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் பழக்க வழக்கங்க இப்ப நீங்க பிறக்கும் போதே என்ன குடியாரராவா பிறந்தீங்க நண்பர்கள் லைட்டா காலேஜ் படிக்கும் போது கல்லூரியில படிக்கும் போது ஆரம்பிச்சு வச்சிருப்பாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா வந்து பார்த்தாலே கடைய பார்த்தாலே குடிக்கணும் போல தோணும் ஸ்வீட் சாப்பிடுறது அப்படித்தான் பொதுவா சாப்பிடுறது அப்படித்தான் எந்த ஒரு காரணமா இருந்தாலும் அது உங்களோட பழக்கமா மாறி இருக்குங்க உங்களோட சில நாட்கள் உங்களோட தொடர்ச்சியான செயல்பாடுகளால அது உங்களோட பழக்கமா மாறி இருக்கும் அந்த மாதிரியான பழக்கங்களை உடைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கடினம் அதைத்தான் நம்ம பார்க்க போறோம் இப்ப வந்து இந்த மாதிரியான பழக்கங்களை இருந்து விடுபடுறதுக்கு நம்ம என்ன செய்யறது அல்லது நம்மளோட அந்த சூழ்நிலையில நம்மளோட மனசை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு நம்ம என்ன செய்யறது இதுதாங்க விஷயம் இப்ப இதுக்கு தான் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அதாவது பழக்க வழக்கங்களை வந்து நீங்க உடச்சி வெளியே வர்றதுங்கிறது ரொம்ப கடினமான காரியம் அது கொஞ்சம் நாள் கழிச்சு தான் செய்ய முடியும் அப்ப அந்த பழக்க வழக்கத்தை நல்ல பழக்க வழக்கத்தை கொண்டு வர்றதுக்கு உங்களுக்கு மலர் மருந்துகள் பயன்படுங்க மலர் மருந்துகள் பாத்தீங்கன்னா வாழ்க்கையில உங்களுக்கு உரிய எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வு தரும் இந்த பிரச்சனைக்கு சேர்த்து அப்ப இந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும்போது நீங்க என்ன செய்யணும் அப்படின்னா அதாவது ஒரு கெட்ட பழக்கம் இருக்கு அல்லது நம்மளட்ட தவிர்க்க வேண்டிய ஒரு குணம் இருக்கு அப்படிங்கறது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க அதாவது விஷயம் தெரியாத ஆள் இல்ல நீங்க உங்களுக்கு விஷயம் தெரியும் நம்ம வந்து உணவு கட்டுப்பாடா இருக்கணும் நம்ம குழந்தைகள அடிக்க கூடாது நம்ம அதிகாரிகளை எதிர்த்து பேசக்கூடாது பெற்றோர்களை மூத்தோர்களை எதிர்த்து பேசக்கூடாதுங்கிற விஷயம் உங்களுக்கு தெரியும் முத பாயிண்ட் ரெண்டாவது தனிமையில இருக்கும்போது நீங்க கண்டிப்பான முறையில இதை கடைபிடிக்கணும் நம்ம வாழ்க்கையில முன்னேறணும்னா இதெல்லாம் கடைபிடிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு உறுதி எடுத்திருப்பீங்க ரெண்டு மூணாவது பாயிண்ட் பாத்தீங்கன்னா அந்த சூழ்நிலையில உங்களால அத வந்து கடைபிடிக்க முடியாது அதாவது மனத்தை கட்டுப்படுத்த முடியாது அந்த மாதிரியான சூழ்நிலையில போறப்ப அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படிங்கறத இப்ப பாக்க போறோம் அதாவது இதுக்கு முக்கியமான காரணம் நம்மளோட பழக்க வழக்கம் அப்படிங்கறத பாத்துட்டோம் இந்த பழக்க வழக்கத்தை உடைக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா முதல்ல அந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகளை தவிர்த்தனங்க அதாவது இப்ப நான் குடிக்க போறது இல்ல ஒரு சிகரெட் அடிக்க போறது இல்ல அப்படின்னா அந்த மாதிரியான ஆளுகளோட பழக்கம் நமக்கு இருக்கும் அவங்க கூப்பிட்டாலும் ஏதாவது ஒரு காரணத்தை சொல்லி பார்க்கு போறதுக்கோ டாஸ்மாக்கு போறதுக்கோ அல்லது சிகரெட் கடைக்கு போறதுக்கோ பெட்டி கடைக்கு போறதுக்கோ தவிர்த்தரணும் அந்த சூழ்நிலை பக்கமே நம்ம போகக்கூடாதுங்க அந்த சூழ்நிலை பக்கம் போகாம அதை தவிர்த்து சில நாளைக்கு இருந்தோம்னா தான் அந்த மன கட்டுப்பாடு அதாவது மனசோட வைராக்கியம் அதிகமாயிட்டா நீங்க அதுக்கப்புறம் அந்த மாதிரி சூழ்நிலைக்கு போனா கூட தண்ணி அடிக்க மாட்டீங்க அல்லது சிகரெட் குடிக்க மாட்டீங்க அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அப்ப நீங்க முதல்ல சில நாட்கள் முதல் சில நாட்களுக்கு நீங்க வந்து அந்த சூழ்நிலையை தவிர்த்தரணுங்க அங்க போகவே கூடாதுங்கிறத மனசுல சங்கல்பமா எடுத்துக்கிட்டு நீங்க வந்து அந்த மாதிரி ஆட்கள் கூப்பிட்டாலும் நீங்க வந்து போகக்கூடாதுங்க அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நீங்க இப்படி ஒரு முடிவு எடுத்திருக்கீங்க இனிமே நான் குழந்தைகளை அடிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு முடிவு எடுத்திருக்கீங்க அப்படின்னா அதை எல்லார்கிட்டையும் சொல்லிடணும் வீட்டுல உங்க அப்பா அம்மாட்ட சொல்லிடணும் உங்க ஒய்ஃப் கிட்ட சொல்லிடணும் உங்க மகனையே கூப்பிட்டு சொல்லிடணும் நான் இனிமே உன்னை அடிக்க மாட்டேனா அப்படின்னு சொல்லிடணும் அப்பதான் கோவப்படும் போது நீங்க அடிக்க போனாலும் அவங்க எல்லாம் சொல்லுவாங்க பாத்தீங்களா என்னமோ நேற்று அடிக்க மாட்டேன்னு சொன்னீங்க அப்படிம்பாங்க அந்த மாதிரியான சூழ்நிலையில உங்களுக்கே ஒரு மாதிரியா இருக்கும் ஐயோ நேற்று சொன்னமோ அப்படின்ட்டு அந்த
உடைக்க முடியுமான்னு பாப்பாங்க நீங்க அத இழந்துட்டீங்கன்னா அப்புறம் வந்து மன வருத்தப்பட்டு இருப்பீங்க ஐயோ நம்ம இப்படி செஞ்சுட்டோமே கோவப்பட்டுட்டோமே இப்படி தண்ணி அடிச்சுட்டோமே அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணிக்கிட்டு இருப்பீங்க அந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகளுக்கு உங்களுக்கு வந்து உங்களோட பழக்க வழக்கங்களை மாற்றுவதற்கு எளிமையாக மாற்றுவதற்கு இப்ப பாத்தீங்கன்னா நீங்க தொடர்ச்சியா எந்த ஒரு செயலையும் இருபத்தி ஒரு நாளைக்கு மேற்கொண்டீங்கன்னா அந்த செயல் உங்களோட பழக்கமாயிரும் அப்படின்னு இப்ப மேலை நாடுகள்ல கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நம்ம சித்தர்களும் சரி ஒரு மண்டலம் அப்படிங்கறத வலியுறுத்திருக்காங்க ஏதாவது எந்த ஒரு காரியத்தையும் ஒரு மண்டலம் நீங்க செஞ்சீங்கன்னா அது உங்களோட பழக்கமாயிரும் பத்தியமாக இருக்கட்டும் எதாக இருக்கட்டும் எல்லாத்தையும் ஒரு மண்டலம் நாற்பத்தி ஐந்து அல்லது நாற்பத்தி எட்டு நாட்கள் கொண்டது ஒரு மண்டலம்னு சொல்லி இத்தனை நாள் கடைபிடிச்சீங்கன்னா அது உங்க பிளட்லயே ஊறிடும் அதுக்கப்புறம் நீங்க அந்த இதை உடச்சு போமாட்டீங்க அப்படின்னு சொல்ற அப்ப நீங்க அந்த முதல்ல இருபத்தோரு நாளைக்கோ அல்லது நாற்பத்தி எட்டு நாளைக்கோ நீங்க அந்த பழக்கத்தை மேற்கொள்ளாம இருக்கணுங்க ஆனா அந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகள் அப்ப உங்களுக்கு அமையும் போற மாதிரியான சூழ்நிலை அமையும் அப்ப அந்த நாற்பத்தி எட்டு நாள் நீங்க மெயின்டைன் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் உங்களோட கட்ஸ் ஜாஸ்தி ஆயிரும் நீங்க வந்து அதை பத்தி அலட்டிக்கிற மாட்டீங்க போனாலும் செய்ய மாட்டீங்க அந்த மாதிரியான சூழ்நிலை வரும்போது அதை தவிர்த்துருவீங்க அப்ப முதல்ல அந்த இருபத்தோரு நாளைக்கு நாற்பத்தி எட்டு நாளைக்கு என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா நீங்க மலர் மருந்துகளை தொடர்ந்து பயன்படுத்தி வரலாம் அந்த மாதிரியான சூழ்நிலை உங்களுக்கு வர்ற மாதிரி தெரிஞ்சா மலர் மருந்துகளை பயன்படுத்தலாம் இந்த மாதிரியான மனதை அடக்குவதற்கு அதாவது நம்ம செய்யறது தவறு அப்படின்னு தெரிஞ்சு தனிப்பட்ட முறையில இருக்கும்போது நம்ம இனி செய்யக்கூடாதுன்னு ஒரு சங்கல்பம் எடுத்த ஒரு விஷயத்த அந்த சூழ்நிலை காரணமா நம்மளோட பழக்க வழக்கம் காரணமா நம்ம செய்ய போறோம் அப்படின்னா அதை தவிர்க்கிறதுக்கு செரி பிளம் அப்படிங்கிற ஒரு மருந்து இருக்குங்க இந்த மருந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க அடக்க முடியாத கோபமா இருக்கட்டும் அடக்க முடியாத வலியா இருக்கட்டும் அடக்க முடியாத எரிச்சலா இருக்கட்டும் ஏதோ ஒரு காரணத்தினால அடக்க முடியாத பழக்க வழக்கங்களா இருக்கட்டும் அதாவது உங்களை உணர்ச்சிகளை நீங்கள் அடக்க முடியாமல் உங்களை நீங்கள் கட்டுப்படுத்த முடியாமல் உங்கள் உணர்ச்சியானது உங்களை வென்றெடுக்கும் போது ஒரு ஸ்வீட் கடைக்கு போறீங்க அந்த ஸ்வீட்டை பார்த்த உடனே இன்னைக்கு அல்வாவை சாப்பிட்டுருவோம் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த உணர்ச்சி உங்களை வென்று விடுகிறது உங்களோட ஆற்றலை வென்று விடுகிறது அது வேணும்னே செய்யறது இல்லை தெரிஞ்சு செய்யறது இல்ல நம்மளோட பழக்கத்தின் காரணமா அது வந்துருது அப்ப அதை மாத்தணும் அப்படின்னா அந்த மாதிரியான சூழ்நிலை போறதுக்கு முன்னாடியோ அல்லது போன உடனே நமக்கு தோணும் போது செரி பிளம்ங்கிற மாத்திரையை போட்டீங்கன்னா நீங்க அந்த சூழ்நிலையை தவிர்த்துருவீங்க அதாவது அந்த இடத்துல இனிப்ப சாப்பிட மாட்டீங்க இப்ப ஒரு நண்பர் குடிக்க கூப்பிட்டா கூட போக மாட்டீங்க அப்ப செரி பிளம்ங்கிற மருந்து உங்களோட மனசை கட்டுப்படுத்த பயன்படும் இப்ப உங்களோட மேலதிகாரி உங்களை கூப்பிட்டு திட்டினா கூட நீங்க அந்த இடத்துல அடங்கி போயிருவீங்க நம்ம இந்த இடத்துல கோபப்படக்கூடாது அப்படின்னு உங்களோட பகுத்தறியும் ஆற்றல் உங்களோட உணர்ச்சியை வென்றும் அப்ப நீங்க வந்து உங்களோட பகுத்தறியும் ஆற்றலுக்கு முன்னுரிமை கொடுப்பதற்கு இந்த செரி பிளம்ங்கிற மருந்து பயன்படுங்க இந்த செரி பிளம்ப நீங்க தொடர்ந்து பயன்படுத்தி வரும்போது நீங்க எந்த சூழ்நிலையில எப்படி கண்ட்ரோலா இருக்கணுமோ அந்த மாதிரி கண்ட்ரோலா நடந்துக்கிடுவீங்க நம்மளோட கண்ட்ரோல் வெளியில நம்ம சங்கல்பம் எடுத்தாலும் நம்ம எல்லார்கிட்டையும் சொல்லி வச்சிருந்தாலும் அந்த பழக்கத்தை மீறி நம்ம கையை ஓங்கினா கூட அந்த இடத்துல செரி பிளம்ங்கிற மருந்து உங்களோட அந்த சூழ்நிலையில அந்த செயலை செய்ய விடாம தடுத்துரும் இப்ப குடிகாரர்களாக இருக்கட்டும் இனிப்பு சாப்பிடுவர்களாக இருக்கட்டும் குழந்தைகள் மேல் கோபப்படுவர்களாக இருக்கட்டும் எந்த விதமான அடக்க முடியாத உணர்ச்சிகளையும் வென்றெடுப்பதற்கு செரி பிளம் நமக்கு பயன்படுங்க வாழ்க்கையில என்னோட மனசை கட்டுப்படுத்த முடியல நான் இப்படி சபலஸ்தனா இருக்கேன் நான் இப்படி இருக்கேன்னு நீங்க குற்ற உணர்வு கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லைங்க நமக்கு பெரிய கஷ்டம் என்னன்னா இந்த குற்ற உணர்ச்சி தாங்க ஒரு செயலை செய்யும் போது தோன்றாத குற்ற உணர்ச்சி தனிமையில் இருக்கும் போது ஐயோ பிள்ளைய அடிச்சுட்டமே ஐயோ வஞ்சிட்டமே அப்படின்னு அலுவலகத்துல உட்காந்து யோசிச்சுக்கிட்டு போ நம்மளோட படைப்பாற்றல் பாதிக்கப்படும் நம்மளோட வேலைகள் பாதிக்கப்படும் நம்ம எதுக்கா வேண்டி ஒரு இடத்துக்கு போயிருக்கோம் எதுக்கா வேண்டி இங்க வந்திருக்கோம் இந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகள் நம்மளோட சஞ்சல புத்தியினால் மனதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாத பழக்க வழக்கத்தினால் நம்மளோட திறமை எஃபிஷியன்சி அல்லது எஃபெக்டிவ்னஸ் அல்லது நம்மளோட நம்மளால் செயல்படக்கூடிய காரியங்கள் இவையெல்லாம் வந்து கெட்டு போயிருங்க அப்ப இதுல இருந்து நம்மளை பாதுகாக்கிறதுக்கு செர்ரி பிளம்ங்கிற ஒரு மருந்த நம்மளோட எட்வர்ட் பேக்ஸ் அவர்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்காருங்க இந்த செர்ரி பிளம்க அவர் சொல்றது மனதை கட்டுப்படுத்த முடியாத நிகழ்வுகளின் போது இந்த அது வந்து இது எல்லாமே இப்ப நம்ம சொல்ற சூழ்நிலைகள் அல்லது மனிதர்களோட குணமா கொள்றது எல்லாமே வந்து நெகட்டிவ் டைப் தான் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் மலர் மருந்துகளோட எதிர்மறை குணங்கள் தான் இதெல்லாம் இந்த மலர் மருந்து சாப்பிட்டு வரும்போது இதோட நேர்மறை குணம் உங்களுக்கு வரும்போது நீங்க மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணிருவீங்க எப்படி நீங்க நடந்துக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா அப்படி நடந்துக்கிடுவீங்க அதுக்கு இந